हेलो बच्चों टुडे वी विल डिस्कस कानामेटिक्स टॉपिक वी विल कवर ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज वी विल आल्सो डिस्कस सम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे ज्यादा जरूरी हैं पांच इंपॉर्टेंट टर्म्स यहां पर आपको याद रखनी है पहली पोजीशन वेक्टर दूसरी डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट तीसरी एवरेज स्पीड वर्सेस एवरेज वेलोसिटी चौथी इंस्टेंटेनियस स्पीड वर्सेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड पांचवी एक्सिलोरेशन सिंपल टर्म्स में समझें तो अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट्स ए एंड बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं एक्स ए वाई ए एंड जेड ए एक्स बी वाई बी एंड जेड बी ओरिजिन ओ से अगर ए पॉइंट पर एक एरो खेचे तो ये ओ ए वैक्टर ए का पोजिशन वैक्टर होगा जिसे आई जे एंड के यूनिट वैक्टर्स के टर्म्स में लिख सकते हैं ओ ए वैक्टर इक्वल्स टू एक्स ए आई कैप प्लस वाई ए जे कैप प्लस जेड ए के कैप एक्स ए आई कैप पोजिशन वैक्टर का एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड एक्स ए है इसी तरह वाई ए जे कैप पोजिशन वैक्टर ओ ए का वाई एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड वाई ए है और जेड ए के कैप पोजिशन वैक्टर ओ ए का जेड एक्सिस के अलॉन्ग कॉम्पोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड जेड ए है ए के पोजिशन वैक्टर को जनरली आर ए से भी डिनोट करते हैं बी का पोजिशन वैक्टर क्या होगा जी हाँ ओ बी वैक्टर इसे लिख सकते हैं ओ बी वैक्टर इक्वल्स टू आर बी इक्वल्स टू एक्स बी आई कैप प्लस वाई बी जे कैप प्लस जेड बी के कैप अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट ट्रेवल करता है थ्रू अ पॉइंट सी तो उसकी जो एक्चुअल पाथ लेंथ है ए सी बी कर उसे डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहेंगे लेकिन वेक्टर्स की टर्म्स में अगर देखेंगे तो उस ऑब्जेक्ट का जो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाने में चेंज इन पोजीशन वेक्टर आया है उसे डिस्प्लेसमेंट कहेंगे यानी ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर विच इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इक्वल टू ए बी वैक्टर इसका मतलब यह है कि डिस्प्लेसमेंट तो केवल फाइनल पोजिशन आर एफ और इनिशियल पोजीशन आर आई पर डिपेंड करता है और इसका मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों पोजीशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन सेगमेंट की लेंथ के बराबर डिस्प्लेसमेंट को कोऑर्डिनेट सिस्टम के पॉइंट्स की टर्म्स में लिख सकते हैं ए बी वैक्टर विच इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन आर एफ माइनस इनिशियल पोजिशन आर आई इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए क्योंकि यहां पर बी फाइनल पोजिशन है और ए इनिशियल पोजिशन इक्वल्स टू ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर इक्वल्स टू एक्स बी माइनस एक्स ए आई कैप प्लस वाई बी माइनस वाई ए जे कैप प्लस जेड बी माइनस जेड ए के कैप डिस्प्लेसमेंट को लेटर एस से भी डिनोट करते हैं सेकेंड जो डेफिनेशन है वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी की एवरेज स्पीड इज द रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन वही एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन थर्ड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ टाइम एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम और इंस्टेंट सो वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी और डी आर बाई डी टी इन अदर वर्ड्स द डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और पोजिशन वैक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो मिलेगी इंस्टेंटेनियस स्पीड अब यहां चार अलग अलग डेफिनेशन देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिजिक्स में जनरली जब स्पीड वर्ड यूज करते हैं तो हम एवरेज स्पीड की बात कर रहे होते हैं यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम और जब वेलोसिटी वर्ड यूज करते हैं तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहे होते हैं यानी डी एस और डी आर इसी तरह जब हम एक्सिलोरेशन वर्ड यूज करते हैं तब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिलोरेशन की बात कर रहे होते हैं जिसकी डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम यानी ए इक्वल्स टू डी वी बाय डी जैसे पोजिशन वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के कंपोनेंट्स की टर्म में लिख सकते हैं वैसे ही वेलोसिटी एंड एक्सिलोरेशन को भी लिख सकते हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप 
plus y j cap plus z k cap equals to dx by dt i cap plus dy by dt j cap plus dz by dt k cap. So velocity equals to v x i cap plus v y j cap plus v z k cap where v x equals to component of velocity along x axis equals to dx by dt. Similarly, v y equals to component of velocity along y axis equals to dy by dt and v z equals to component of velocity along z axis equals to dz by dt. Acceleration ki case mein a equals to dv by dt equals to d by dt of v x i cap plus v y j cap plus v z k cap equals to d v x by dt i cap plus d v y by dt j cap plus d v z by dt k cap equals to a x i cap plus a y j cap plus a z k cap. Ek example dekhte hain. Maan lo aapko ek object ka x coordinate diya gaya hai. x equals to 5t minus 2t square. And y coordinate hai y equals to 10t. Yahan t time hai. Ab aap se acceleration puchha gaya hai. Acceleration displacement se two steps mein aata hai. Pahle velocity nikalenge v equals to dx by dt i cap plus dy by dt j cap equals to d by dt of 5t minus 2t square i cap plus d by dt of 10t j cap. Time ki powers ko differentiate karne ka formula hai d by dt of t to the power n equals to n times t to the power n minus 1. So t ka differentiation 1 hoga or t square ka differentiation 2t hoga. Therefore yahan se hume velocity ke x or y component mil jayenge. अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमें एक्सेलरेशन मिलेगा a equals to dvx by dt i cap plus dvy by dt j cap कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो इसीलिए एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें मिलेगी minus four i cap बच्चों अब बात करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस की यहां हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ बदलती नहीं है ये एक कांस्टेंट वैल्यू रहती है एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है a equals to dv by dt ये अभी डिफरेंशिएशन की फॉर्म में है इसे हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dv equals to इंटीग्रेशन ऑफ a dt अब क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसीलिए a इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा मान लीजिए एट टाइम t equals to 0 ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है और किसी टाइम t पर वेलोसिटी v है तो हम इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं विद इनिशियल एंड फाइनल कंडीशंस यहां से हमें पहली इक्वेशन मिलेगी v minus u equals to a times t और v equals to u plus a times t इसी तरह v equals to ds by dt को इंटीग्रेशन फॉर्म में लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ds equals to इंटीग्रेशन v dt जो वैल्यू हमें v की पहले मिली थी वो यहां पर हम रख देंगे t equals to 0 पर displacement की क्या value होगी? 0. और किसी time t पर अगर displacement की value s मानते हैं, तो हम इस integration form को initial conditions के साथ इस तरह लिख सकते हैं. t की powers में integration का formula होता है, integration t to the power n dt equals to t to the power n plus 1 divided by n plus 1. Values put करने पर हम लिख सकते हैं, s equals to u times t plus half a times t square. एक equation और आती है, v square equals to u square plus 2as. क्योंकि a equals to dv by dt होता है, numerator and denominator को ds से multiply करें, तो लिख सकते हैं, a equals to dv by ds multiply by ds by dt. ds by dt velocity है, इसी लिए इसे लिख सकते हैं, a equals to v times dv by ds. Integration form में इसे लिख सकते हैं, integration of a ds equals to integration of v dv and initial conditions and final conditions यहाँ पे put करने के बाद हमें equation मिलती है a s equals to half v square minus u square और इसे simplify करेंगे तो हमें हमारा equation मिल जाएगा v square equals to u square plus 2 a times s derivation सीखना भी जरूरी है क्योंकि अगर acceleration non uniform दिया गया है तो acceleration की value integration के बाहर नहीं आएगी। For example, अगर acceleration दिया गया है, a equals to a naught minus a naught t. a naught एक constant है, 
और यहां हमें पता है क्योंकि एक्सिलोरेशन टाइम की टर्म्स में आ रहा है इसीलिए ये टाइम के साथ वेरी होगा और ये एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं है t इक्वल्स टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो दी गई है और पूछा गया है वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल्स टू वन सेकेंड यहां हम ये वाली इंटीग्रेशन फॉर्म यूज करेंगे इंटीग्रेशन dv वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए डी टी टी इक्वल्स टू जीरो पर v इक्वल्स टू जीरो है और t इक्वल्स टू वन पर मान लो वेलोसिटी v है तो हम इस इंटीग्रेशन फॉर्म को इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के साथ इस तरह लिख सकते हैं यहां से जब हम इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो हमें v की वैल्यू मिल जाएगी a नॉट डिवाइडेड बाय टू यहां क्योंकि एक्सिलेशन फंक्शन ऑफ टाइम था इसीलिए इसे भी हमें साथ में इंटीग्रेट करना पड़ा और तब हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मिली एक एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सिलेशन का भी देख लेते हैं गिवन है एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सिलेशन मोशन में है और टी सेकेंड में वन मीटर ट्रेवल करता है ड्यूरिंग दिस टाइम उसकी वैल्यूसिटी स्टार्टिंग वैल्यू टेन मीटर पर सेकेंड से लास्ट में 20 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जाती है तो हमें पता करना है टी की वैल्यू क्या होगी अब यहां हमें एक्सिलेशन पता नहीं है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्टेंस पता है तो हम इक्वेशन लगाएंगे वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और वैल्यूज पुट करने के बाद हमें एक्सिलेशन की वैल्यू मिलेगी ए इक्वल्स टू टेन बाय नाइन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अब हम ये वैल्यू यूज करके टाइम बता सकते हैं कौन सी इक्वेशन यूज करनी होगी जी हाँ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहां पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी नाइन सेकेंड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है जो आपको याद होना चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन एन एच सेकेंड ये फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड इन एन एच सेकेंड इक्वल्स टू यू प्लस ए बाई टू टाइम्स टू एन माइनस वन मान लो इनिशियल वेलोसिटी यू इक्वल्स टू जीरो दिया गया है और रेशो ऑफ डिस्टेंस ट्रवर्ड इन फोर्थ एंड थर्ड सेकेंड पूछा गया है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड क्या होगा हम इस फॉर्मुले को यूज करके पता लगा सकते हैं इसकी वैल्यू एक्सिलेशन के टर्म में आएगी सेवन बाय टू ए इसी तरह हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड निकाल सकते हैं जिसकी वैल्यू आएगी फाइव ए डिवाइडेड बाई टू और इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करने के बाद हमें रेशो मिल जाएगा जिसकी वैल्यू आएगी सेवन डिवाइडेड बाय फाइव अब बात करते हैं बच्चों वन डी मोशन अंडर ग्रेविटी की यहां सिंपली एक्सिलेशन को माइनस जी लेना होता है माइनस इसलिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सिलेशन वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनकी वैल्यूज हमें बेस्ड ऑन इनकी क्या डायरेक्शन है सही साइन के साथ इक्वेशन में रखनी होती हैं साइन कन्वेंशन क्या है सिंपल है वर्टिकल अप डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी होती है वर्टिकली डाउन डायरेक्शन नेगेटिव लेनी होती है हॉरिजोंटली राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है और हॉरिजॉन्टल लेफ्ट डायरेक्शन नेगेटिव है अब क्योंकि एक्सिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउन डायरेक्शन में होती है इसीलिए इसे इक्वेशन में नेगेटिव साइन के साथ लिखते हैं अब मान लीजिए एक बॉल को हवा में उछाला जाए तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी आपने देखा होगा बॉल को ऊपर थ्रो करते हैं तो पहले तो वो ऊपर जाती है फिर एक पॉइंट पर रुक जाती है और नीचे आने लगती है जिस पॉइंट पर बॉल रुक गई है वहां उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन होगी यहां हम दो इक्वेशन यूज करेंगे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वी की वैल्यू जब जीरो होगी तब हमें मैक्सिमम हाइट एच मिलेगी एक्सिलेशन की वैल्यू हमेशा माइनस जी रहेगी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो हम इक्वेशन लगा सकते हैं जीरो इक्वल्स टू यू माइनस जी टी यहां से हमें टाइम की वैल्यू मिलेगी यू डिवाइडेड बाय जी ये जो टाइम की वैल्यू है वो है टाइम ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन इसी तरह हम सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं एच इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और यहां पे हम टाइम की क्या वैल्यू रखेंगे टाइम ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन जी हाँ टी इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई जी ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमें एच की वैल्यू मिलती है यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू जी ये हमारी मैक्सिमम हाइट है जब बॉल वापिस आपके हाथ में आ जाएगी तब बॉल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी हाँ जीरो क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो गई है एस इक्वल्स टू जीरो इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यहां से टाइम आएगा टी इक्वल्स टू टू यू डिवाइडेड बाय जी ये टाइम क्या है ये टाइम बॉल का हवा में टोटल टाइम है इंक्लूडिंग अपवर्ड मोशन एंड डाउनवर्ड मोशन ऊपर जाने का टाइम हमने देखा था टी अप इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाई जी है और टोटल टाइम आया है टू यू बाई तो यहां से हमें टाइम ड्यूरिंग डाउनवर्ड ट्रेवल भी मिल जाएगा जो कि अपवर्ड ट्रेवल के बराबर आएगा 
इक्वल्स टू यू डिवाइडेड बाय जी जब बॉल आपके हाथ में आएगी तब उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन लगाएंगे माइनस वी इक्वल टू जीरो माइनस जी टाइम्स टाइम ड्यूरिंग डाउनवर्ड ट्रेवल बच्चों इनिशियल वेलोसिटी जीरो इसलिए है क्योंकि हम डाउनवर्ड मोशन ही कंसिडर कर रहे हैं जो बॉल की वेलोसिटी जीरो होने के बाद स्टार्ट होता है यहां से हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिलेगी v इक्वल्स टू यू यानी जिस वेलोसिटी से हमने बॉल को थ्रो किया था उसी वेलोसिटी से बॉल हमारे हाथ में वापस आएगी अगर बॉल को ड्रॉप करते हैं तो सिचुएशन अलग होती है इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी और अगर एच हाइट से ड्रॉप किया गया है तो हम लिख सकते हैं माइनस एच इक्वल्स टू जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यहां पर हमने माइनस एच इसलिए लिखा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और कन्वेंशन के हिसाब से डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होती है तो इस तरह टाइम की हमें यहां से वैल्यू मिलेगी टी इक्वल्स टू रूट टू एच डिवाइडेड बाई जी वेलोसिटी जब बॉल ग्राउंड को टच करेगी उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं माइनस वी इक्वल्स टू जीरो माइनस जी टाइम्स टी यहां टाइम की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद हमें वेलोसिटी की वैल्यू मिल जाएगी वी इक्वल्स टू रूट टू जी एच बच्चों एक क्वेश्चन देखते हैं फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले डिस्कस करेंगे अगर आपने एक बॉल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करी यू वेलोसिटी से तो हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग लास्ट टी सेकेंड ऑफ अपवर्ड मोशन हमें पता है टॉप पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है मान लेते हैं टॉप पर पहुंचने से टी सेकेंड पहले वेलोसिटी वी डैश थी तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी यहां पर लगा सकते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो है इनिशियल वेलोसिटी वी डैश है और एक्सिलेशन माइनस जी जीरो इक्वल्स टू वी डैश माइनस जी टाइम्स टी यहां से हमें मिलेगा वी डैश इक्वल टू जी टाइम्स टी टी सेकेंड में डिस्टेंस ट्रवल्ड इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यू यहां पर वी डैश है जिसकी वैल्यू हमें जी टाइम्स टी मिली थी सो हम लिख सकते हैं एस इक्वल टू जी टी टाइम्स टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर यहां से हमें डिस्टेंस ट्रवल्ड की वैल्यू मिलेगी एस इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर बच्चों अब बात करते हैं टू डी मोशन अंडर ग्रेविटी जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है यहां पर भी कॉन्सेप्ट पहले वाले ही लगेंगे बस डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सिलेशन को एक्स एंड वाई कॉम्पोनेंट्स में सेपरेट करके प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी मान लीजिए अब बॉल को हम एक्स एक्सिस से एल्फा एंगल पर थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू इस केस में हमें पता लगाना है मैक्सिमम हाइट जो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है रेंज जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है एंड टोटल टाइम ऑफ द बॉल इन द एयर इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में यू एक्स इक्वल टू यू कॉस एल्फा एंड वाई डायरेक्शन में यू वाई इक्वल टू यू साइन एल्फा साइन कन्वेंशन हमें पहले वाले ही लेने हैं एक्सिलेशन का एक्स डायरेक्शन में कोई कॉम्पोनेंट नहीं है इसीलिए ए एक्स इक्वल टू जीरो एंड वाई डायरेक्शन में जी वैल्यू है डाउनवर्ड डायरेक्शन में देर फोर ए वाई इक्वल टू माइनस जी सबसे पहले मैक्सिमम हाइट कैपिटल एच निकालते हैं हमें पता है मैक्सिमम हाइट तब आएगी जब वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी जीरो हो जाएगी लेकिन इस केस में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कुछ नॉन जीरो वेलोसिटी जरूर रहेगी बट हमें तो अभी वाई डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन से ही मतलब है वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस वाई होगा कैपिटल एच फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन वी वाई इक्वल टू जीरो है तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए वाई टाइम्स एस वाई बच्चों जिस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन के सभी कॉम्पोनेंट्स हमें यूज करने हैं देर फोर जीरो इक्वल टू यू साइन एल्फा स्क्वायर माइनस टू जी एच यहां से सॉल्व करने पर हमें एच की वैल्यू मिलेगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा डिवाइडेड बाय टू जी इसी तरह टोटल टाइम इन एयर निकाल सकते हैं जब बॉल अगेन ग्राउंड को टच करेगी तब वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एस वाई इक्वल टू जीरो होगा क्योंकि पहले जैसे हमने देखा था वन डी मोशन में बॉल की इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वर्टिकल डायरेक्शन में सेम हो गई है इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन होगी एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें मिलेगा जीरो इक्वल्स टू यू साइन एल्फा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और यहां से टोटल टाइम ऑफ द बॉल इन दी एयर हमें मिलेगा टू यू साइन एल्फा डिवाइडेड बाई जी फाइनली रेंज भी हम इजीली निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी टाइम हमें पता है टोटल टाइम होगा जो हमने अभी कैलकुलेट किया था ए एक्स यहां पर जीरो है 
और यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस एल्फा इसलिए हमें रेंज मिलेगी यू कॉस एल्फा टाइम्स टोटल टाइम टोटल टाइम हमें पता है टू यू साइन एल्फा डिवाइडेड बाई जी है तो रेंज की वैल्यू आएगी टू यू स्क्वायर साइन एल्फा कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई जी एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं मान लो बॉल को एक टावर से जो 45 मीटर ऊंचा है हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड हमें पता लगाना है टाइम आफ्टर विच बॉल टच इज द ग्राउंड वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बॉल का डाउनवर्ड डायरेक्शन में है यानी एस वाई इक्वल्स टू माइनस फोर्टी मीटर लेना होगा इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजोंटली राइट डायरेक्शन में है इसीलिए यू एक्स इक्वल्स टू फोर्टी मीटर पर सेकेंड वाई डायरेक्शन में इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है यू वाई इक्वल्स टू जीरो तो इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन में लगाएंगे माइनस फोर्टी फाइव इक्वल्स टू जीरो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जी की वैल्यू हम लेंगे टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां से हमें टी की वैल्यू मिलेगी टी इक्वल्स टू थ्री सेकेंड क्या यहां पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो हमने अभी देखा था टोटल टाइम इक्वल्स टू टू यू साइन एल्फा डिवाइडेड बाई जी नहीं ये फॉर्मूला तभी लगा सकते हैं जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन में वाई डायरेक्शन सेम लेवल पर हो यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जैसे जब बॉल ग्राउंड से थ्रो करें और ग्राउंड पर ही आकर गिर जाए लेकिन यहां वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो है इसीलिए टोटल टाइम का फॉर्मूला अलग आता है इसकी वैल्यू वैसे आती है टोटल टाइम इक्वल्स टू रूट टू एच डिवाइडेड बाई जी लेकिन बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फॉर्मूला याद करने की जगह आप सीधे इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए आंसर ऐसे भी इजीली आ जाएगा और मिस्टेक भी नहीं होंगी बस एक्स डायरेक्शन एंड वाई डायरेक्शन में अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है और साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है लास्ट में रिलेटिव मोशन समझ लेते हैं और हमारा काइनामेटिक्स चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा मान लो खतरों के खिलाड़ी का रेल वाला स्टंट चल रहा है और धर्मेश ट्रेन पर रन कर रहा है करण उसे नीचे से ऑब्जर्व कर रहा है मान लो करंट को ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से रन करती नजर आ रही है दो केसेस हो सकते हैं करंट ग्राउंड से देख रहा है या ऑब्जर्व कर रहा है सेकेंडली करंट ट्रेन पर बैठा है और धर्मेश को ऑब्जर्व कर रहा है सेकेंड केस में जब करंट ट्रेन पर बैठा होगा तब धर्मेश मान लो उसे 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी से रन करता नजर आता है ट्रेन उसे वही खड़ी नजर आएगी और धर्मेश फाइव किलोमीटर पर आवर से रन करता नजर आएगा So, ये जो 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है धर्मेश की उसे कहेंगे वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू द ट्रेन क्योंकि हम ट्रेन पर बैठकर उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड ऑन द अदर हैंड फर्स्ट केस में जब करंट ग्राउंड पर है तो उसे धर्मेश बहुत फास्ट वेलोसिटी से मूव होता दिखेगा 5 किलोमीटर पर आवर उसकी ट्रेन पर रन करने वाली वेलोसिटी प्लस हंड्रेड किलोमीटर पर आवर ट्रेन की खुद की वेलोसिटी यानी टोटल 105 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो रन करता हुआ नजर आएगा 105 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्योंकि हम ग्राउंड से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं क्या हम ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन जब करंट ट्रेन पर बैठकर ऑब्जर्व कर रहा है उसकी वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी ऑफ धर्मेश विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जब करंट ग्राउंड से उसे ऑब्जर्व कर रहा है ये वैल्यू है 105 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है 100 किलोमीटर पर आवर लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है फाइव किलोमीटर पर आवर और राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू है हंड्रेड एंड फाइव माइनस हंड्रेड किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू फाइव किलोमीटर पर आवर दोनों ही तरफ वैल्यू सेम आती है तो ये इक्वेशन है रिलेटिव मोशन की जनरल टर्म्स में हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी ग्राउंड टर्म हमने वी ए एंड वी बी से ड्रॉप कर दिया है लेकिन हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि ये वेलोसिटीज की वैल्यूज ए एंड बी की ग्राउंड पर खड़े स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करी है अच्छा करंट जब ट्रेन से ऑब्जर्व कर रहा है तब उसे पेड़ कैसे दिख रहे हैं करंट को लग रहा है वो तो एक जगह रुका हुआ है और पेड़ उसकी तरफ तेजी से आ रहे हैं सो विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन ट्रीज की क्या वेलोसिटी होगी रिलेटिव वेलोसिटी की इक्वेशन लगाते हैं वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 
माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ग्राउंड पर जब हम खड़े होकर ऑब्जर्व करते हैं तो पेड़ स्टेशनरी दिखते हैं राइट सो वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल्स टू जीरो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हंड्रेड किलोमीटर पर आवर है सो वेलोसिटी ऑफ ट्रीज विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन से इक्वल्स टू जीरो माइनस हंड्रेड किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू माइनस हंड्रेड किलोमीटर पर आवर यानी ट्रेन पर बैठे करंट को लगेगा कि वो तो स्टेशनरी है पेड़ उसकी तरफ हंड्रेड किलोमीटर पर आवर से आ रहे हैं आई एम श्योर अगर आप कभी ट्रेन में बैठे हैं तो आपने भी ये चीज ऑब्जर्व करी होगी बच्चों एक एग्जाम्पल देखते हैं और आपका रिलेटिव मोशन की थ्योरी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एक बस 10 मीटर पर सेकंड से रोड पर मूव कर रही है एक मोटरिस्ट बस को 100 सेकंड में ओवरटेक करना चाहता है अगर बस उससे 1 किलोमीटर दूर है तो उसे किस स्पीड से बाइक चलानी चाहिए लेट से ग्राउंड से हम ऑब्जर्व करते हैं मोटरिस्ट की स्पीड V है ग्राउंड से हमें दिख रहा है बस 10 मीटर पर सेकेंड से जा रही है और वी मीटर पर सेकेंड से मोटरिस्ट उसके पीछे जा रहा है लेकिन बस के ऊपर खड़े होकर देखें तो बस खड़ी नजर आएगी और मोटरिस्ट की स्पीड विद रेस्पेक्ट टू बस होगी वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट विद रेस्पेक्ट टू बस इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मोटरिस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ बस इक्वल्स टू वी माइनस टेन बस पर जो ऑब्जर्वर है उसके अकॉर्डिंगली बस खड़ी है और मोटरिस्ट को उस तक पहुंचने के लिए वन किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है टाइम हंड्रेड सेकेंड में और मोटरिस्ट की स्पीड वी माइनस मीटर पर सेकेंड है उसके अकॉर्डिंग तो बस के ऊपर जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है जब वो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम तो वो जो उसने वैल्यूज ऑब्जर्व करी हैं वो इस इक्वेशन में यूज करेगा डेयर फोर वी माइनस टेन वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस थाउजेंड मीटर डिवाइडेड बाई टाइम हंड्रेड सेकेंड यहां से मोटरिस्ट की वेलोसिटी मिलेगी वी इक्वल टू ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड बच्चों इस तरह हमने पूरी काइनोमेटिक समझ ली है I hope this video helped you. ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट जरूर करें थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो